നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ മീര നമ്മളിന്ന് ഗ്ലൈക്കോളിസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില എഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ചും ഗ്ലൈക്കോളിസിസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റായ പൈറുവേറ്റിൻ്റെ ഫീറ്റിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഓരോന്നും നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് സോ നന്നായി പഠിക്കാം പാസ്ചർ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് പാസ്ചർ എഫക്ട് മീൻസ് ദ ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ബൈ ഓക്സിജൻ is known as pasture effect it was discovered by louis pasture adeham yeast fermentation e kurichulla padanam nadathikondirunnappolana ee oru pasture effect allengil ingane oru pradibhasathe kuriche oru arivu adeyathine kittunnathu okay appo idile aerobic conditional namukku ariyam the level of glycolytic intermediates from fructose 16 biphosphate onwards decrease while the other earlier intermediates accumulate ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിത്തിരി ചില ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്പിളി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് അതാണ് പാസ്ചർ ഓഫ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് ദ അവൈലബിലിറ്റി അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് അല്ലേ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടും തോറും അല്ലെങ്കിൽ എയറോബിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ കൂടുതൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അല്ലേ അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലാണെങ്കിലും നല്ല ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ എപ്പോഴും ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എയറോബിക് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേഷനാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോളിറ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല അവൈലബിലിറ്റി ഓക്സിജൻ്റെ നല്ല അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്ലൈക്കോളിസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോളിസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നേരെ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിളിലേക്ക് കടന്ന് നോർമൽ റെസ്പിറേഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സാധാരണ നടക്കുന്ന സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ കൃത്യമായ അളവിൽ നടക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ നല്ല ഓക്സിജൻ്റെ അളവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സോ മനസ്സിലാക്കുക അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓൾവേസ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോളിസിൻ്റെ ആ ഒരു തോത് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ബൈ ഓക്സിജൻ ഈസ് നോൺ ആസ് പാസ്ചർ എഫക്റ്റ് അത് ലൂയിസ് പാസ്ചർ അദ്ദേഹം ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ അതിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സാധാരണ അനയറോബിക് കണ്ടീഷനിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അനയറോബിക് കണ്ടീഷനിൽ ഈസ്റ്റ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടന്നിട്ട് ആൽക്കഹോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ അത് പെട്ടെന്നൊരു അനയറോബിക് കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് എയറോബിക്കിലേക്ക് എയറോബിക് കണ്ടീഷനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ കുറവ് ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലായത് എപ്പോഴൊക്കെ ഓക്സിജൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഒരു ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് കുറവ് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതായത് ഗ്ലൈക്കോളിറ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നേരിട്ട് അത് മറ്റ് എനർജി മോളിക്യൂൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നേരിട്ട് സില്ലർ റെസ്പിറേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു സോ ഗ്ലൈക്കോളിറ്റിക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഫ്രം നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഫ്രക്ടൂസ് വൺ സിക്സ് ബൈ ഫോർ സ്വീറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് അവിടെ ഫോസ്ഫോ ഫ്രക്ടു കൈനീസ് എന്ന് പറയുന്ന പി എഫ് കെ എന്ന എൻസൈമിൻ്റെ കൺട്രോൾ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ സോ ദിസ് ക്ലിയർലി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് പാസ്ചർ എഫക്ട് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ദ എൻസൈം ഫോസ്ഫോ ഫ്രക്ടു കൈനീസ് ദ ഇൻഹിബിറ്ററി എഫക്ട് ഓഫ് സിട്രേറ്റ് ആൻഡ് എ ടി പി ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓൺ ഫോസ്ഫോ ഫ്രക്ടു കൈനീസ് എക്സ്പ്ലൈൻസ് ദ പാസ്ചർ എഫക്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു പി എഫ് കെ ടു എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം പി എഫ് കെ ടു ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ തിരിച്ച് ഫ്രക്ടോസ്
അല്ലേ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ധാരാളം എ ടി പി ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിന് എനർജി ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതായത് എ ടി പി ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ടി പി ഇസ് എൻ അലോസ്റ്ററി ഇൻഹിബിറ്റർ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ എം പി പോലുള്ള അതൊക്കെ അലോസ്റ്ററിക് ആക്ടിവേറ്റർ ആണ് ഫോസോഫ്രാക്റ്റോ കൈനീസിൻ്റെ അതേസമയം സിട്രേറ്റ് അയോൺസ് അതുപോലെ തന്നെ എ ടി പി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് അലോസ്റ്ററിക് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സിട്രേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ടി സി എ സൈക്കിൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എ ടി പി ആവശ്യത്തിനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എ ടി പി ആവശ്യത്തിന് ബോഡിയിലുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താ നോർമൽ സെല്ലർ റെസ്പിറേഷൻ റെസ്പിറേറ്ററി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ നടന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് എ ടി പി നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് വീണ്ടും വീണ്ടും നടന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയ പയറുവേറ്റിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോസോഫ്രാക്റ്റോ കൈനേസ് നല്ല ബുദ്ധിപൂർവ്വം അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോസോഫ്രാക്റ്റോ കൈനേസ് തിരിച്ച് ഫ്രാക്റ്റോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോ ഈ പാസ്റ്റർ എഫക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഗ്ലൈക്കോളിസിൻ്റെ ആ ഒരു റെഗുലേഷൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് റെഗുലേഷൻ എന്താണെന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാകുന്നവർക്കേ പാസ്റ്റർ എഫക്റ്റ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ സോ എനിവേ ഇവിടെ അലോസ്റ്ററിക്കലി ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിട്രേറ്റും എ ടി പി ഒക്കെ നല്ല ലെവലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പി എഫ് കെ ടുവിനെ അത് ഇൻ കൂടുതൽ അതിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോസ്ഫോ ഈ ഫോ ഫ്രക്റ്റോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് മാത്രം ഉണ്ടായി നിൽക്കുകയും അതായത് ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് പ്രൊഡക്റ്റിന് കുറവുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതാണ് പാസ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോളിസിൽ നോർമലി പാസ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്നുള്ള ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കാർബ് ക്രാബ് ട്രീ എഫക്റ്റ് ആണ് ക്രാബ് ട്രീ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൺസംഷൻ ബൈ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു ടിഷ്യൂസ് ഹാവിങ് ഹൈ എയറോബിക് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്രാബ് ട്രീ എഫക്റ്റ് എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു സിമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടും തോറും റെസ്പിറേറ്റേഷൻ എന്ന പ്രോ ഒരു പ്രോ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ ശരിയാണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടും തോറും ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ആണ് നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്ലൈക്കോളിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോളിറ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ സോ ക്രാബ് ട്രീ എഫക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ പാസ്റ്റർ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഗ്ലൈക്കോളിസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നേരെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിനൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്രാബ് ട്രീ എഫക്റ്റിനെ പറയാൻ കഴിയുക ഓക്കെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൺസംഷൻ ബൈ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് എത്രത്തോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഓക്സിജൻ കൺസംഷനിലുള്ള ഇൻഹിബിഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ക്രാബ് ട്രീ എഫക്റ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഫോർ ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് എൻ എ ഡി വിച്ച് ലിമിറ്റ്സ് ദർ അവൈലബിലിറ്റി ഫോർ ഫോസ്ഫോ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലേ കാരണം ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗ്ലൈക്കോളിസ് നടന്നാൽ എന്താ അത് ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് അതിന് ആവശ്യമാണ് കാരണം എനർജി ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ എനർജി അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ എനർജി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിന് കൂടുതൽ ആവശ്യമായ ഫോസ്ഫേറ്റ് അതെടുക്കും അതുപോലെ എൻ എ ഡി പിന്നെ എടുക്കും അല്ലേ നിക്കോട്ടിനാമൈഡ് ഡയനൂക്ലോട്ടൈഡിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് മറ്റ് ഫോസ്ഫോ റിലേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി കിട്ടാതെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്രാപ്റ്ററി എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ
ഒരു എൻസൈമിനെ അത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഫ്ലോറൈഡ് അയോണുകൾ കൂടുതൽ ഉള്ള പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ഫ്ലോറൈഡ് ഉള്ള പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലൈക്കോളിസിസിനെ തടയാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്ലൈ ഡെൻ്റൽ ക്യാരീസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഡീ കാൽസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹാർഡ് ടീത്ത് ഡ്യൂ ടു ഓർഗാനിക് ആസിഡ് റിലീസ്ഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് മ്യൂട്ടൻസ് ലാക്ടോബാസിലെ സ്പീഷീസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഓറൽ ക്യാവിറ്റിൽ കോളനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ നമുക്ക് ഡെൻ്റൽ ക്യാരീസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇവർ നമ്മുടെ ആ പല്ലിലും മറ്റുമൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സൂക്രോസും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഷുഗേഴ്സിനെയൊക്കെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസിന് വിധേയമാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ അനേറബി ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ലാക്റ്റിക് ആസിഡും മറ്റ് ആസിഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ഇനാ മലിനെ ഡെൻറ്റിനെയൊക്കെ എന്തായിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഐറോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതേസമയം നമ്മൾ ഈ പിന്നെ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഫ്ലൂറൈഡ് അയോൺസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് ഉള്ള പേസ്റ്റുകളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇനലൈസിനെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ എൻസെ മിനലൈസ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ദ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടൂത്ത് ഡി കെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് തടയാം അതാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസും ടെൻഡൽ ക്യാരിസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് റാപ്പോപോർട്ട് ലിബ് ലിബ്രിങ് സൈക്കിൾ റാപ്പോപോർട്ട് ലിബ്രിങ് സൈക്കിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റാപ്പോപോർട്ട് ലിബ്രിങ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സപ്ലിമെൻ്ററി പാത്വേ ആണ് ടു ദ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് which is operative in the erythrocytes of man and other mammals erythrocytes in that ana id operative aitullathu idu karana namukku rbc il nu cheyyal namukku atp produce cheyyada venam glycolysis nadakkan adinu vendittulla oru pathway aanu rapoport liberating cycle nu parayunnathu rapoport liberating cycle is mainly concerned with the synthesis of 2 3 bisphosphoglycerate namukku 1 3 bisphosphoglycerate undavunnathinu pagaram 2-3 ത്രീ ബിസ്ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടു ത്രീ ബി പി ജി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത സോ വൺ ത്രീ ബിസ്ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ത്രീ ബി പി ജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ടു ത്രീ ബി പി ജി ബൈ ദ എൻസെം ടു ത്രീ ബിസ്ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് മ്യൂട്ടേസ് അതായത് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമർ ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വൺ ത്രീ വെച്ചാൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമർ അല്ല വൺ ത്രീ ബി പി ജിനെ അതിനെ ഒന്ന് ഒരു ഫോം മാറ്റിയിട്ട് അല്ലേ ടു ത്രീ പൊസിഷനിലേക്ക് ഒരു അതിനെ ഒരു ഐസോമർ ആക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ടു ത്രീ ബി പി ജി ഈസ് ഹൈഡ്രലൈസ് ടു ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ബൈ ബിസ് ബിസ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ഫോസ്ഫറ്റേസ് ഇറ്റ് ഇസ് നൗ ബിലീവ് ദാറ്റ് ബിസ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് മ്യൂട്ടേസ് ഇസ് എ ബൈ ഫംഗ്ഷണൽ എൻസൈം ഫോസ്ഫോ ഫ്രക്റ്റോ കൈനൈസ് പോലെ തന്നെ ബിസ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് മ്യൂട്ടേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈ ഫംഗ്ഷണൽ എൻസൈം ആണ് കാരണം അതിന് രണ്ട് സൈഡ്സിൽ ആക്ട് ഒന്ന് ഒരു കാറ്റലറ്റിക് റിയാക്ഷനും ഒന്ന് ഹൈഡ്രലൈറ്റിക് റിയാക്ഷനും നടത്താനായിട്ട് പറ്റും അതിന് കാറ്റലറ്റിക് റിയാക്ഷൻ മീൻസ് ഒന്ന് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനും ഒന്ന് ഹൈഡ്രലറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഒരേ എൻസൈമിൽ വന്ന് ആക്ട് ചെയ്തത് അത് അങ്ങനെയുള്ള എൻസൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈ ഫംഗ്ഷണൽ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതിപ്പോൾ നോർമൽ ഗ്ലൈക്കോളിസിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോർ സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റെപ്പ് വരെ ഓക്കെയാണ് അല്ലേ ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോർ സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോർ സ്വീറ്റിൽ നിന്നും ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോർ സ്വീറ്റ് ഡീഹൈഡ്രജനേസ് വഴി സാധാരണ പോലെ തന്നെ വൺ ത്രീ ബിസ് ഫോർ സ്വോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ത്രീ അപ്പോൾ അവിടെ പൊസിഷൻ ഫസ്റ്റിലും അതുപോലെ തേർഡിലും വൺ ത്രീ ബിസ് ഫോർ സ്വോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോർ സ്വീറ്റ് ഡീഹൈഡ്രജനേസിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനർജി എൻ എ ഡി എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണാം ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഗ്ലൂ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇന്നത്തെ വൺ ത്രീ ബിസ് ഫോർ സ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ത്രീ ഫോർ സ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എ ടി
ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയും പിന്നെ നോർമൽ പ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ സാധാരണ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് പാത്വേയിലൂടെ പയറുവേറ്റിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റാപ്പപ്പോട്ട് ലൂബറിംഗ് സൈക്കിളിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിൻലി വി ഹാവ് ടു അവോയിഡ് ദ എനർജി ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് എനർജി ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ആർ ബി സിയിൽ എരുത്രോ സൈറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സൈക്കിളാണ് റാപ്പപ്പോട്ട് ലൂബറിംഗ് സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം വൺ ത്രീ ബിസ്ഫോസോ ഗ്ലിസറേറ്റിന് പകരം അത് സ്ട്രക്ചറിൽ ഒന്ന് കൺഫർമേഷൻ മാറ്റി ടു ത്രീ ബിസ്ഫോസോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എനർജി ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതാണ് സിമ്പിളി റാപ്പപ്പോട്ട് ലൂബറിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ദറ്റ് ഗിറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ലാക്റ്റേറ്റ് ഇൻ എറുത്രോസൈറ്റ്സ് ഗോസ് ത്രൂ ടു ത്രീ ബി പി ജി സിന്തസിസ് ഓക്കെ ഇനി ആണ് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ടു ത്രീ ബി പി ജിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ടു ത്രീ ബി പി ജി അലോസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ടു പ്രൊസീഡ് വിത്തൗട്ട് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് എ ടി പി ആൻഡ് റബ്ബപ്പോട്ട് ലിബറിംഗ് സൈക്കിൾ ഡെർ ഫോർ ഇസ് എ ഷണ്ട് പാത്വേ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് കാരണം ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഷണ്ട് പാത്വേ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ആണ് ടു ഡിസിപ്പേറ്റ് ഓർ വേസ്റ്റ് ദ എനർജി നോട്ട് നീഡഡ് ബൈ ദ എറുത്രോസൈറ്റ് അല്ലേ കാരണം എറുത്രോസൈറ്റിന് അവിടെ ആ ഒരു എ ടി പി ഫോർമേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ടു ത്രീ ബി പി ജി ഇസ് നോട്ട് എ വേസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ ഇതൊരു വേസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ അല്ല കാരണം ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആർ ബി സിയിൽ അങ്ങനെ നടക്കുന്നതിന് അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ദ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് റെഡ്യൂസസ് ദ എച്ച് ബി അഫിനിറ്റി വിത്ത് ഓക്സിജൻ അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ആർ ബി സിയിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ഉണ്ടാവുന്ന ടു ത്രീ ബി പി ജി എന്തിനാ അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിച്ചില്ലേ ഈ ടു ത്രീ ബി പി ജി ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജൻ്റെ ആ എച്ച് ബി ഓക്സിജനും എച്ച് ബിയും കൂടെ ഉള്ളൊരു അഫിനിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇത് ലൂസ്ലി ബൈൻഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ റെസ്പിറേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചു ഓക്സിജനും ഹിമോഗ്ലോബിനും കൂടെയുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷനാണ് അല്ലേ അത്ര ഒരു ഒരു വീക്ക് ഫോഴ്സസ് കൊണ്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടു ത്രീ ബി പി ജി പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ എച്ച് ബി അഫിനിറ്റി വിത്ത് ഓക്സിജൻ അതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിന് ഓക്സിജനെ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് അൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു റെസ്പിറേഷനിൽ ഓൾറെഡി നമ്മളത് പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ദേ ആർ ലൂസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ് എച്ച് ബി ആൻഡ് ഓക്സിജൻ അഫിനിറ്റി കുറവാണെന്ന് ദെൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എറുത്രോസൈറ്റ് ടു ത്രീ ബി പി ജി ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ ഹൈപ്പോക്സി കണ്ടീഷൻ ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ഫീറ്റൽ ടിഷ്യൂസിൽ അനീമി കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ആൻഡ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് കേസ് ടു ത്രീ ബി പി ജി വിൽ എൻഹാൻസ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ടിഷ്യൂസ് ഓക്കെ ദെൻ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഇൻ ദ എറുത്രോസൈറ്റ്സ് ഇസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ടു ത്രീ ബി പി ജി പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സോ ഇൻ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ എൻസൈം ഹെക്സോ കൈനൈസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് നോട്ട് ഫോസ്ഫോ റിലേറ്റഡ് ഹെൻസ് ദ സിന്തസിസ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ടു ത്രീ ബി പി ജി ആർ ലോ ഇൻ ആർ ബി സി So the hemoglobin exhibits high oxygen affinity in hexokinase defective patients. Okay. So, we have to say that the hexokinase is a little bit of 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 a little bit. നേരെ ചൊവ്വയുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അൺലോഡിംഗ് ടിഷ്യൂസിലേക്ക് നടക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പോക്സി കണ്ടീഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ സോ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഇൻ ദ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ദ പൈറുവേറ്റ് കൈനേസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ദ ലെവൽ ഓഫ് ടു ത്രീ ബി ബി ജി ഇൻ എറത്രോസൈറ്റ് ഈസ് ഹൈ ആയിരിക്കും ആൻഡ് റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ലോ ഓക്സിജൻ അഫിനിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പൈറുവേറ്റ് കൈനേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന എൻസൈമാണ് അപ്പോൾ പൈറുവേറ്റ് കൈനേസ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ത്രീ ബി പി ജി ഇൻ എറത്രോസൈറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം അത് അതിന് അല്